हेलो व्यूअर्स वेलकम टू माय चैनल आज का जो टॉपिक है वो है बॉयल रिफ्लॉक्स लेकिन इससे पहले कि मैं इस पे कुछ डिस्कशन कर रहा हूं मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको वीडियोस टाइम पे मिलती रहें अब बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ कि ये बॉयल रिफ्लॉक्स क्या है जैसा कि आपने पहले भी मैंने वीडियो बनाई थी इसमें मैंने कहा था कि जीआरडी एक डिजीज होती है जिसको कहते हैं गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लॉक्स डिजीज उसमें क्या होता है कि आपके जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं मेदे के अंदर वो मेदे से आगे इंटेस्टाइंस की तरफ जा, तो जाते ही हैं लेकिन वो किसी वजह से वहां से बैकवर्ड यानी ऊपर की तरफ जो हमारी खुराक की नाली होती है उसमें जाना शुरू कर देते हैं और उसकी वजह ये होती है कि हमारी खुराक की नाली के एंड पे एक मसल्स का एक रिंग होती है बनी हुई जिसको हम स्विंग कहते हैं उसमें कोई प्रॉब्लम हो जाती है जिस वजह से वो प्रॉपरली क्लोज नहीं होता या नीचे से प्रेशर पड़ता है जब किसी वजह से जैसे आप खांसी करते हैं या आपके मोटापा ज्यादा है या प्रेगनेंसी की वजह से स्टॉमिक और प्रेशर बढ़ रहा होता है तो फिर वो जो फूड होता है जिसमें कि एसिड मिक्स होता है स्टॉमिक के अंदर वो, वो लीक हो गए वापस जो खुराक की नाली तो उसके अंदर चला जाता है और वहां फिर वो इन्फ्लेमेशन वगैरह कर देता है उसको हम कहते हैं जी ऑडिया कैस्ट्रोस्ट्रोफिजल रिफ्लॉक्स लेकिन जो आज का टॉपिक है वो है बॉयल रिफ्लॉक्स अब बॉयल एक ये भी एक गैस्ट्रिक जूस होता है जो कि हमारे लीवर के अंदर बनता है और फिर वहां से हमारे जो छोटी आंत का ऊपर वाला हिस्सा होता है उसके अंदर जाके वो मिक्स होता है फूड के साथ अब जैसे कि हमारे मेदे में ऊपर वाली साइड पे जहां पे हमारा फूड पाइप जो होता है वो खत्म होता है वहां पर एक मसल्स का रिंग होता है ऐसी जहां से टेस्टाइन शुरू होती है स्मॉल इंटेस्टाइन वहां पर भी ऐसा एक मसल्स होते हैं अब किसी वजह से अगर कोई प्रॉब्लम हो इंटेस्टाइन वगैरह में जैसे कि हेरनियाज वगैरह हो या कोई ब्लॉकेज वगैरह हो या कोई अल्सर्स वगैरह हो तो उसकी वजह से फिर वो जो मसल्स होते हैं जो एंड पे होते हैं मसल जो स्टॉमिक में के और इंटेस्टाइन के दरमियान में होते हैं वहां से जो बॉयल है वो मेदे में आ जाती है और फिर मेदे से जो गैस्ट्रिक स्पिंक्टर होता है जो मसल होते हैं फूड पाइप के और मसल के उसके मेदे के दरमियान में वहां से भी ऊपर की तरफ फीगस की तरफ आ जाती है तो अगर ये हो तो उसको हम कहते हैं बाइल रिफ्लॉक्स तो ये गैस्ट्रोस्ट्रोफिजियल रिफ्लॉक्स और बाइल रिफ्लॉक्स इनकी सिम्टम्स तो एक जैसी होती हैं तकरीबन लेकिन ये दो मुख्तलिफ बीमारियां हैं अब ये हो सकता है कि जीआरडी और बाइल रिफ्लॉक्स दोनों इकट्ठी भी हो सकती हैं और जी आर भी हो सकती है अब नेक्स्ट थिंग इसमें आते हैं कि इसमें सिम्टम्स क्या होंगी जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिम्टम्स जो है मोस्टली ये जीआरडी के सिम्टम्स और बॉयल रिफ्लॉक्स से होते हैं इसके सिम्टम्स सेम होती हैं सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम जो होगी इसमें तो एक ही होता है कि आपके जो ऊपर वाला एबडामिन का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है रिब्स के नीचे वहां पर आपको दर्द महसूस होगी और ये काफी शदीद दर्द होती है उसके बारे इसकी लोकेशन है कि जहां पे इंडस्ट्राइन वेरा ऑस्ट्रामिक की जो लोकेशन है वहां पर इसके अलावा हॉट बर्निंग वही जो कि आपके जो इन्फ्लेमेशन वगैरह हो जाती है फूड पाइप के अंदर उसकी वजह से जो फीलिंग वगैरह होती है बर्निंग की एसिड्स की वजह से वो हो सकती है वॉमिटिंग या नोजिया ये भी इसमें हो सकता है और स्पेशली अगर आप वॉमिट करते हैं और उसमें आपको देखते हैं कि ग्रीन कलर का कोई फ्लूड है उसके अंदर तो इसका मतलब यह है कि ये मोस्ट प्रॉबल ये बाइल रिफ्लॉक्स है क्योंकि बाइल का जो कलर होता है वो ग्रीन या येलोइश किस्म का कलर होता है इसके अलावा अगर आप इसमें आवाज आपकी जो है वो भारी सी हो सकती है आवाज खराब हो सकती है सो so, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारे जो इन्फ्लेमेशन है ये पहुंच गई है जो हमारा वॉइस बॉक्स है वहां तक उसको भी वो ऑफसेट कर रही है वहां पे भी डिस्टरबेंस कर रही है तो जिसकी वजह से आपकी आवाज जो है वो भी चेंज हो सकती है जिसको हम हॉर्शनेस कहते हैं इसका वेट लॉस हो सकता है उसकी वजह ये होती है कि जो बॉइल जो होती है वो आपके जो फैट्स वगैरह होते हैं उनको और खुराक को हजम करना उसका मसला होता है जब ये ऊपर को ट्रेवल करना शुरू हो जाएगी इसका मसला है कि वो प्रॉपरली इसको आपके फूड को डाइजेस्ट नहीं कर पा रही और जिस वजह से आपके जो फिर जो न्यूट्रिय की एब्जॉर्बन है वो भी प्रॉपरली नहीं हो रही है जिसकी वजह से आपका वेट लॉस हो सकता है आपके न्यूट्रिय जो होते हैं उनके अमाउंट जो कम हो सकती है तो ये तो रीजन ये तो हो सकते हैं सिम्टम्स इसकी यानी कि आपके ऊपर वाले पेट के हिस्से में दर्द होगा आपको जलन होएगी उसके अलावा मतली या कैवेरा हो सकती है आपकी आवाज खराब हो सकती है जो आपका वजन जो कि आपके 
आपकी इंटेंशन नहीं है मतलब आप ये आ, कोई ऐसी डाइट वगैरह नहीं ले रहे हैं कि वजन कम करने के लिए लेकिन फिर भी आपका वजन कम हो रहा है जिसको कहते हैं अनइंटेंशनल और वेट लॉस हो रहा है तो इसकी वजह से ये भी इसकी एक सिम्टम हो सकती है अब नेक्स्ट हम आते हैं कि इसकी कॉजेस क्या हो सकती हैं कि क्यों ये जो हमारे जो बॉयल है ये ऊपर की तरफ ट्रेवल करना है बैकवर्ड ट्रेवल करना या अपवर्ड ट्रेवल करना शुरू कर देती है एक तो ये हो सकता है कि इसमें कोई बहुत सर्जरी जैसी होती है जिसकी कंप्लिकेशन हो सकती है जैसे कि अगर बाद लोगों में बड़ी जो सबसे मेन सर्जरी जिसको जिसकी वजह से ये हो सकती है प्रॉब्लम होती है ब्रेट्रिक सर्जरी या वेट लॉस सर्जरी जिसको कहते हैं उसमें ये होता है कि मेदे की सर्जरी की जाती है जिसपे मेदे का साइज कम कर दिया जाता है ताकि अगर थोड़ा सा भी खाना खाता है बंदा तो वो फुलनेस फील करता है वो खाना कम खाता है तो इसकी वजह से उसका वेट जो है वो कम होता है एक तो इसकी सबसे कॉमन रीजन जो बाइल रिफ्लक्स होती है वो मेदे की सर्जरी होती है जिसको वेट लॉस सर्जरी भी कहते हैं इसके अलावा अगर आपके इंटेस्टॉइंट वगैरह में अल्सर वगैरह बन गए हैं किसी वजह से या कोई अगर वहां पर कोई हेरनियाज वगैरह है या कि ब्लॉकेज वगैरह है इंटेस्टाइंस के अंदर जिसकी वजह से आपका फूड जो है वो इंटेस्टाइंस के थ्रू मूव नहीं हो रहा प्रॉपरली और जिस वजह से फिर वहां पे वो बैकवर्ड जो है वो फ्लो करना शुरू कर देता है आ, एक उसकी वजह ये हो सकती है गोल ब्लेडर की सर्जरी जिसमें कि गोल ब्लेडर रिमूव कर दिया जाता है इसको कोलिसेस्टेक्ट में कहते हैं ये भी इसकी रीजन हो सकती है और उस वक्त उसमें स्टोन वगैरह हो जिसकी वजह से वो रिमूव कर दिया जाए तो जिसकी वजह से फिर वो जो है वो कंट्रोल जो होते हैं बॉयल डक्ट कर में वो डिस्टर्ब होता है और उसकी वजह से भी ये जो है ये एक्सेसिव प्रोडक्शन वगैरह भी हो सकती है सो so, इस वजह से भी सो मेन रीजन जो उसकी हो सकती है एक तो गैस्ट्रिक गैस्ट्रिक सर्जरी यानी कि वेट लॉस सर्जरी हो सकती है आंतरी में जहम वगैरह हो सकते हैं कि ब्लॉकेज हो सकती है हेमियज हो सकते हैं कि इंटेस्टनल कैंसर हो सकता है इंटेस्टनल ट्यूमर हो सकते हैं इसके अलावा गोल ब्लेडर की सर्जरी हो सकती है तो ये इसके थ्री मेन रीजन होती हैं गैस्ट्रिक सर्जरी पेप्टिकल सर्जरी और गोल ब्लेडर सर्जरी अब हम आते हैं कि इसकी आपका डॉक्टर जो है अगर आप तो कोई ये प्रॉब्लम्स हैं तो आपको अपने डॉक्टर के साथ रब्ता करना चाहिए और उसमें क्लू एक ये है कि अगर आप वॉमिट कर रहे हैं और उसके अंदर आपको कोई ग्रीन किस्म का या येलो किस्म का फ्लूड आपको नजर आता है तो इसका मतलब चांस ये है कि आपको ये बॉयल रिफ्लॉक्स है क्योंकि बॉयल का कलर जो होता है वो ग्रीन या येलोश होता है ये डिफरेंट होगा फूड का मिक्स होकर उसका डिफरेंट अपियरेंस हो सकती है लेकिन ग्रीनिश या येलोश है तो इसका मतलब यही है जब आप डॉक्टर के पास आएंगे वो आपसे क्वेश्चन आस करेगा कि आपने कोई रिसेंट पॉस्ट में कोई हिस्ट्री कोई सर्जरी की या कोई और ऐसी हिस्ट्री या कोई कोलिसेस्टेक में वगैरह या आपका कोई जो पित्ता वगैरह है वो तो रिमूव नहीं किया गया आ, उसके बाद फिर आपका फिजिकल एग्जामिनेशन भी करेगा आपकी जनरल हेल्थ चेक करेगा और उसके बाद अगर वो सस्पेक्ट करता है कि हो सकता है आपको बाइल रिफ्लक्स हो तो वो फिर आपके कुछ टेस्ट एडवाइज करेगा और उसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है वो होता है एंडोस्कोपी सो so, एंडोस्कोपी मतलब कि आपके एक ट्यूब गुजारी जाएगी मुंह के थ्रू ईसोफेगस के अंदर और वो ले जा सकता है वो स्टॉमिक और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी अंदर से देखने के लिए कि वहां पर अल्सर्स वगैरह तो नहीं है ये वहां पर जख्म वगैरह तो नहीं बने हुए या कि ब्लॉकेज वगैरह तो नहीं है कि ग्रोथ वगैरह तो नहीं है कि ट्यूमर तो नहीं है तो उसके लिए वो कैमरा आगे लगा होता है जिससे वो फिर वो मॉनिटर के ऊपर जो आपका डॉक्टर है वो वॉश कर सकते हैं इसको कहते हैं एंडोस्कोपी उसके अलावा एक और टेस्ट होता है जिसको कहते हैं एम्बुलेटरी एसिड टेस्ट मतलब उसकी मेजरमेंट की जाती है कि जो आपके सोफेगस वगैरह के अंदर जो एसिड वगैरह आ रहे हैं उनकी मेजरमेंट वो कितनी है उनकी अमाउंट कितनी है या वो बॉयल वगैरह है या नहीं है और इसोफेजियल इंपीडेंस टेस्ट भी जिसमें वही एसिड की मेजरमेंट की जाती है सो ये तीन इंपॉर्टेंट टेस्ट होते हैं इसको डायग्नोज करने के लिए मेडिकल हिस्ट्री होगी फिजिकल एग्जामिनेशन होगा उसके अलावा जो टेस्ट होंगे एंडोस्कोपी होगी एम्बुलेटरी एसिड टेस्ट होगा और इसोफेजियल इंपीडेंस टेस्ट होगा सो ये तीन बड़े ही इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं। अब एक दफा डायग्नोज हो गया तो फिर ये है कि इसकी ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हैं? वेल लाइफस्टाइल चेंजेस कितनी इफेक्टिव नहीं होती इसमें जो जीआरडी है उसमें तो लाइफस्टाइल चेंजेस बड़ी इफेक्टिव होती हैं, लेकिन बाइल रिफ्लक्स में इतना रोल नहीं होता इनका इसके अलावा मेडिकेशन वगैरह मतलब इसमें उसकी बाइल की प्रोडक्शन वगैरह उसको कोई कंट्रोल किया जा सकता है या स्प्रेस किया जा सकता है मेडिकेशन वगैरह दी जा सकते हैं और इसके अलावा फिर अगर इसे रिलीफ ना हो तो फिर जो है सर्जरी होगी इसकी सो uh, सर्जरी so के साथ मतलब कि वो जो uh, अगर कोई जैसे स्विंगटर की सर्जरी वगैरह हो सकती है उसको टाइटन किया जा सकता है ताकि ऊपर की तरफ जो है वो ट्रैवल ना करें जो बॉयल है तो ये तीन जो है ये इनफैक्ट मेजर दो ही है मेडिकेशन और सर्जरी तो ये इसकी ट्रीटमेंट ऑप्शन है प्रोग्नोसिस uh, मतलब कि अगर प्रॉपर इसके ट्रीटमेंट हो तो इसमें काफी बेटर फील कर सकते हैं आप
जैसे कि अगर ट्रीट ना किया जाए तो इसमें पेप्टिक अल्सर्स बन सकते हैं या आपके जो गैस्ट्रिक अल्सर्स वगैरह बन सकते हैं या आपके जो वाइस बॉक्स वगैरह उसमें इन्फेक्शन हो सकते हैं इस इफेक्ट वगैरह में इन्फेक्शन हो सकती हैं इस वक्त कम्प्लिकेशन हो सकते हैं वेट लॉस हो सकता है इसके अलावा आपके जो एनिमिक हो सकते हैं क्योंकि एब्जॉर्प्शन वगैरह जो है वो फूड की डाइजेशन वगैरह से नहीं होगी तो ये है तो मैं इसको एक दफा रिपीट कर देता हूँ इसकी जो मेजर आपके सिम्टम्स होंगी अपर एबडमल पेन होएगी फ्रीक्वेंट हॉट बर्निंग होएगी नोज या वॉमिटिंग होएगी कफिंग और हॉशनेस होएगी और वेट लॉस होएगा इसके अलावा इसके जो रीजन हैं गैस्ट्रिक सर्जरी हो सकती है प्रैक्टिकल सर्जरी हो सकते हैं गॉल ब्लेडर सर्जरी हो सकती है डायग्नोसिस में टेस्ट लाइक एंडोस्कोपी बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट है और फिर ट्रीटमेंट इसमें एक तो मेडिकेशन के साथ हो सकती है अगर मेडिकेशन वर्क ना करें तो फिर उसकी सर्जरी करनी पड़ेगी थैंक यू वेरी मच वाचिंग दिस वीडियो अगर आपको कुछ और वीडियो चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना रिक्वेस्ट छोड़ दें मैं ट्राई करूंगा कि वो और वीडियो बनाऊं थैंक यू गुड बाय